Herzlich willkommen bei diesem neuen Video. Mein Name ist Oliver und ich möchte heute mit euch über mein Fazit nach drei Wochen mit dem Apple iPad Pro 2018 sprechen und zwar im ganz Konkreten über die Version mit 11 Zoll. Falls euch das interessiert, was ich dazu zu sagen habe, bleibt dran. Nach dem Intro geht es los. Es gab auf diesem Kanal ja bereits eine Meinung, einen ersten Eindruck, ein Unboxing und auch einen Testbericht zum Apple iPad Pro 2018. Es ist für mich persönlich eines der spannendsten Gadgets in diesem Jahr. Ich habe es mir persönlich selbst gekauft für den privaten Gebrauch und habe euch hier auch schon mein erstes Fazit nach ein paar Tagen oder nach keiner guten Woche mit dem Gerät geliefert. Habe es seitdem aktiv, eigentlich im Grunde genommen täglich im Alltag genutzt und möchte euch jetzt nach Gut drei Wochen, ich glaube heute werden es ziemlich genau drei Wochen sein, ein Fazit zu diesem Modell liefern und euch sagen, was ich so nach drei Wochen mit einem Apple iPad Pro in der, in der 11 Version, in der 11 Zoll Version festgestellt habe. Und zwar ist das Design und die Haptik weiterhin mein persönliches Highlight bei diesem Modell. Ich dachte im ersten Moment vielleicht auch, dass mir das Modell dann doch ein bisschen zu groß im Alltag sein könnte, habe mich aber auch relativ schnell an die 11 Zoll gewöhnt, bleibe aber auch dabei und glaube, dass 10 Zoll für mich persönlich ziemlich die optimale Größe für dieses Gerät wären. Der Rand ist angenehm dünn, er könnte vielleicht minimal dünner sein, aber auch nicht viel, denn immerhin muss man das Gerät ja auch noch gut in der Hand halten können. Die Akkulaufzeit ist zufrieden, solide, ich würde sagen auf dem Stand von älteren iPads. Natürlich könnte man sie jetzt deutlich besser machen, indem man sagt, okay, wir machen das ganze Gerät ein kleines bisschen dicker, aber ich persönlich komme damit gut zurecht. Und ich nehme dann lieber in Kauf, dass das Gerät etwas leichter und dünner ist und vielleicht auch nicht eine so extrem gute Akkulaufzeit hat. Wobei ich wirklich sagen muss, mit dieser Akkulaufzeit, die Apple da auch angibt, da komme ich ungefähr hin und da bin ich persönlich sehr zufrieden mit. Es ist für mich persönlich auch ein Arbeitsgerät geworden. Allerdings war es auch schon vorher das iPad von mir, welches ich als Arbeitsgerät nutze. Es ist ja auch immer die Frage, wie man Arbeit definiert. Ich nutze es für knapp 60 Prozent oder ich arbeite, sage ich mal, 60 Prozent mit dem iPad. Der Rest das muss ich natürlich auch sagen, ist reiner Konsum, Medienkonsum. Ich schaue Videos, lese Dinge und so weiter und so fort. Aber ich nutze dieses Gerät sehr intensiv, sehr vielfältig und auch zum Arbeiten. Ich werde euch unten in der Videobeschreibung mal noch ein, zwei interessante Videos veröffentlichen, denen ich den letzten Tagen begegnet bin. Dort wird gezeigt, dass man mit dem iPad Pro 2018 sehr gut arbeiten kann. Ich habe ein Video von einem sehr großen US-Youtuber gesehen, der hat sich gedacht, okay, ich mache mal ein komplett eigenes Video auf dem iPad, schneide es nur auf dem iPad. Das hat geklappt und das Ergebnis kann überzeugen. Ich finde, von daher, dieser Punkt wurde auch bewiesen, genauso wie ein Musiker, wie ein Musiker den er auch eingeladen hat oder den er auch verfolgt hat und wo er gezeigt hat, dass es möglich ist, mit diesem Gerät Musik zu erstellen. Es ist ein Pro-Gerät, man muss sich anpassen. Für mich persönlich ist es weit dahin leichter mit einem Laptop zu arbeiten. Es würde mit dem iPad vielleicht mit der einen oder anderen Anpassung gehen, aber ich nutze dann doch für im Endeffekt für die Arbeit lieber einen Laptop, nutze aber das iPad persönlich selbst auch sehr gerne. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ähm, ich kann mit dem iPad gar nicht arbeiten. Nein, es ist wirklich wunderbar möglich, aber ich habe auch eben festgestellt, dass ich diverse Grenzen hier und da habe. Die kann man umgehen, man kann sich umgewöhnen, aber da ich auch einen Laptop zum Arbeiten besitze, möchte ich das persönlich noch nicht umgehen. Bin aber durchaus offen zu sagen, dass man in Zukunft vielleicht auch den Laptop mit dem iPad ersetzen kann. Die Performance ist natürlich sehr gut, aber sie wird noch nicht mal im Ansatz ausgereizt. Ich glaube, wer ein iPad Pro 10.5 vom letzten Jahr hat, wird keinen wirklichen Unterschied mit einem iPad Pro 11 von 2018 feststellen. Was ich allerdings festgestellt habe und auch jetzt vor allem nach drei Wochen, finde ich persönlich, würde ich von Face ID 2.0 sprechen. Das habe ich nicht beim iPhone 10 R ähm, da ist Face ID auch vielleicht besser, minimal schneller. Ich konnte das aber keinen großen Unterschied feststellen. Aber die Tatsache, in was für einem Winkel und was für einer Geschwindigkeit, egal wie rum ich das Gerät halte, Face ID mich erkennt. Ich würde hier tatsächlich von Face ID 2.0 sprechen und hoffe, dass dann dieser Stand der Technologie auch nächstes Jahr im iPhone zu finden sein wird. Bei USB-C muss ich sagen, schön, ich mag den Standard. Ich finde es gut, dass ich jetzt mit meinem USB-C-Kabel MacBook zum Beispiel und iPad abwechselnd oder aber mit dem gleichen Kabel laden kann. Im Prinzip benötige ich kaum noch äh, Lightning-Anschluss, kaum noch den Lightning-Anschluss. Daher würde ich mir tatsächlich fast wünschen, dass nächstes Jahr auch das iPhone USB-C besitzt. Allerdings hat für mich persönlich USB-C keine großartig neuen Funktionen mitgebracht. Ein Highlight von mir sind und bleiben auch die vier Lautsprecher. Dies klingen wirklich vor allem für ein so dünnes Gerät wirklich sehr, sehr gut. 
Und zu iOS kann ich nur sagen, es ist ein bisschen verschenktes Potenzial. Man könnte aus dem Homescreen mehr machen, man könnte aus den die zwischen den ähm, Icons sind immer noch große Abstände. Warum macht man bei 11 Zoll diese großen Abstände? Warum nutzt man den Platz nicht für Widgets und so weiter? Warum baut man kein richtiges Dateisystem ein? Das sind Fragen, die kann man sich stellen. Die muss man sich nicht unbedingt stellen. Aber für mich persönlich ist es einfach so, dass iOS auch weiterhin mit iOS 11 gab es ein sehr großes Update für das iPad. iOS 12 hat allerdings, finde ich persönlich, nicht wirklich etwas daran verändert. Es war aber auch wichtig, in diesem Jahr mal so ein bisschen ein Performance-Update zu bringen, was das ganze OS ein bisschen flüssiger wieder laufen lässt. Und jetzt bin ich persönlich sehr gespannt, was man mit iOS 13 draus macht. Meine Erwartungen an iOS 13 sind jedenfalls hoch, vor allem für das iPad Pro sind sie sehr, sehr hoch. Und ich bin gespannt, was uns Apple da im kommenden Sommer, ich denke, es wird im Juni rum zeigen wird. Mein Fazit fällt aber auch nach drei Wochen relativ ähnlich aus. Ich habe euch, wie gesagt eben, ich werde euch die Videos unten in der Videobeschreibung verlinken, dass man mit einem iPad Pro arbeiten kann. Man kann es als Pro-Gerät nutzen, man kann den Laptop damit ersetzen, das geht. Das muss man nicht bestreiten, das muss man auch nicht diskutieren. Die einen können es, die anderen können es nicht. Wiederum Leute wie ich wollen es vielleicht auch einfach nicht, denn ich arbeite einfach immer noch, wenn es um die reine Arbeit geht, um den Videoschnitt, wenn es darum geht, wie ich ein Gerät benutze mit Maus oder mit Touch-Eingabe, dann tendiere ich persönlich noch zum Laptop. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt und könnte mir gut vorstellen, dass, sagen wir mal, in zwei bis drei Jahren sich das Ganze auch ändert und dass so ein iPad dann auch den Laptop bei mir persönlich ersetzen wird. Aber jetzt, Stand 2018, kann es das noch nicht und das liegt unter anderem auch daran, dass iOS für mich persönlich noch nicht so weit ist. Aber trotzdem ist es für mich persönlich das beste Tablet auf dem Markt und das auch mit Abstand. Es gibt, glaube ich, kein Tablet in dieser Kategorie, welches auch nur ansatzweise an ein iPad Pro 2018 herankommt. Und ich habe in den letzten Wochen auch das Samsung Galaxy Tab S4 getestet, also das Beste Android-Tablet aus dem Jahr 2018 meiner Meinung nach und die Unterschiede sind so gewaltig, dass da, finde ich persönlich, ein oder zwei Generationen dazwischen liegen. Das ist nicht mehr unbedingt fair, diese Geräte zu vergleichen. Wenn man als reines Tablet davon spricht und ich möchte auch nicht in diesem Video sagen, das ist ein Computer oder ein Computerersatz. Ich weiß, dass Apple in diese Richtung gehen möchte und sie würden es am liebsten auch so verkaufen. Das hat ja auch der erste Werbeclip jetzt gezeigt, dass man sagt, das iPad Pro kann ein Computer für viele Menschen sein. Stimmt, Fakt ist auch so. Für mich persönlich bleibt es aber ein extrem gutes Tablet, mit dem man auch sehr viel arbeiten kann. Aber einen Laptop, einen klassischen Computer, sage ich mal in dem Sinne, macOS ersetzt das bei mir persönlich noch nicht. Trotzdem bereue ich den Kauf des Apple iPad Pro nicht. Ja, der Preis ist überteuert und ja, 150 Aufpreis im Vergleich zum letzten Jahr sind natürlich typisch Apple. Man verkauft vielleicht ein bisschen weniger Produkte in diesem Jahr oder auch im nächsten Jahr, also erhöht man die Preise extrem. Das hat sich 2018 gezeigt. Ich denke, das wird 2019 so weitergehen. Man muss also genau wissen, wenn man das Geld dafür ausgibt, möchte man dieses Geld dafür ausgeben. Ich möchte hier bei diesen Produkten von einer, bei einer Apple Watch Series 4, bei einem iPhone 10s oder iPad Pro 2018 müssen wir nicht über Brauchen sprechen, sondern ich glaube, da geht es größtenteils nur noch darum, ob man ein Produkt möchte, ob man diesen, sage ich mal, diese Qualität haben möchte. Und ich habe sie für mich mit Ja beantwortet. Ich mag das iPad Pro 2000. 18. Ich persönlich finde, es ist das beste Tablet auf dem Markt. Ich wollte das beste Tablet haben und bin auch persönlich sehr zufrieden damit. Ich nutze es wirklich sehr gerne. Ich nutze es sehr viel. Ich lese viel damit. Ich arbeite viel damit. Ich spiele natürlich auch ein bisschen damit. Ich schaue auch Videos damit, keine Frage. Und deswegen dieses runde Gesamtkonzept als Tablet. Ich persönlich mag es als Tablet und kann es hier auch nur als Tablet bewerten, weil ich es wie gesagt auch nur als Tablet benutze. Es bleibt für mich weiterhin eine Kategorie zwischen Smartphone und Laptop. Ich bin gespannt, ob sich das im nächsten oder übernächsten Jahr ändern wird, aber Stand jetzt ist es für mich persönlich eine Zwischenkategorie. Trotzdem bin ich sehr froh, dass es diese gibt und dass Apple sich trotz dessen, dass sie 2017 schon ein sehr gutes Produkt auf den Markt gebracht haben, 2018 nochmal getoppt haben. Ja, ich persönlich bin sehr zufrieden, kann eine Kaufempfehlung aussprechen, sofern ihr bereit seid, diesen Preis auszugeben. Falls euch dieses Video gefallen oder weitergeholfen hat, lasst es mich gerne mit einem Kommentar oder Daumen hoch wissen. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video.